plötzlich um 8.15 Uhr während er unterrichtet, ereignet sich eine Blitz, als wäre eine riesige Rampe eingeschaltet worden. Anschließend donnerte es. Dabei stürzte das Schulgebäude ein. Blitz bedeutet in Japanische Pika heißt das. Und Donner ist Don. Deshalb nennen wir die Bewohner von Hiroshima die Explosion Atombombe Pika Don. Das ist eine Explosion Atombombe. Als ich wieder zu mir kam, sah ich Licht von der oben durch ein Loch und war in der Lage, nach der Beseitigung einiger Trommeln selber ins Freie zu gelangen. So sah ich, dass alle umliegenden Gebäude eingestürzt waren und stellenweise Feuer ausgebrochen war. Mein Freund Komio fand ihn unter den Trommel des Gebäudes eingeschlossen. Er war verletzt und bat um Hilfe. Mit allen Kräften räumte ich Hindernisse auf dem Wege und half ihm, sich aus der seine Not zu befreien. Inzwischen griff das Feuer um sich. Wenn ich nicht schnell gefroren war, hätte mich das Feuer erfasst, obwohl ich Hilfe rufe von unten hörte, musste ich meine verletzten Komio sofort wegführen. Er hat eine Kopfverletzung. Eine Ohr hing nur noch am Kopf, aber er konnte zu Fuß gehen. Wir versuchten in Richtung meines naheliegenden Elternhauses Funairi zu fliehen, aber zwei Flüsse waren zu überqueren. Da die Holzbrücke brannte, konnte man nicht zu Fuß gehen. Ich suchte und fand ein kleines Schiff, brachte meinen Freund an Boot und ich selbst schob das Schiff im Wasser schwimmend bis zu anderes Ufer. Diese Prozedur wiederholt sich am zweiten Fuß. Man hörte, dass eine provisorische Klinik in Eba, südlich von Funairi, gelegen war. Dorthin brachte ich meinen Freund und verabschiedet mich von ihm. Er stammt aus Himeji, nicht Hiroshima, so 100 Kilometer entfernt von Hiroshima. Später hörte ich, dass er zu seinem Elternhaus zurückkehren konnte und dort verstarb. Mein Haus in Funairi stand südlich zwei Kilometer entfernt von Abwurzendung der Atombombe und war aus Holz gebaut. Durch eine Blitz brannte der im Garten zum Lüften hängende Bettbezug. Da mein Vater im Hause war, konnte er sofort das Feuer löschen. Dadurch wurde das Abbrennen, Abbrennen des Hauses verhindert. Meine Mutter war früh morgens wegen des Pflichtarbeitsdienstes im Zentrum der Stadt. Um eine Straße durch die Beseitigung einiger Häuser zu erweitern. Mein Vater war auch eine Mittelschule und sollte normalerweise wegen des Arbeitsdienstes mit den Schülern ebenfalls im Zentrum der Stadt sein. Da meine Mutter früh morgens unser Haus verließ, blieb mein Vater etwas länger zu Hause. Wenn meine Mutter 
damals keine Pflichtarbeitsdienst gehabt hätte, wären sie zu Hause und meine Vater waren im Zentrum der Stadt gewesen. Jedenfalls wäre einer von den beiden damals im Zentrum der Stadt gewesen. Wenn die, Bam die, wenn die Bombe später explodiert waren, waren beide im Zentrum der Stadt gewesen. Damals wohnte der Schüler Okimasu, das ist Sohn einer bekannten Familie aus der Umland von Hiroshima in unser Haus. Nun müssten wir nach dem Schüler Okimasu und meiner Mutter suchen. Zunächst nach Okimasu suchen. Seine Okimasu Arbeitsplatz war in der Nähe der Hon Honka-Brücke, nahe der Abwurfzentrum der Atombombe. Und wir, ich und mein Vater, gingen in diese Richtung am Mittag. So, das ist Nummer vier. Das ist Honkawa-Brücke. Das ist wirklich ganz nah Epizentrum, vielleicht 500 Meter entfernt. Und ich bin von Funairi aus mit meinem Vater diese Richtung bis hier gekommen. Als wir uns zu dem Zentrum näherten, bot sich uns allmählich eine höllische Anblick. Durch die Verbrennung löste sich bei der Menschen die Haut von den Armen und blieb an der Fingerspitzen lang herunterhängen. Die menschlichen Körper waren ganz schwarz verfarbt. Die Leute irrten orientierungslos umher. Eine schreiende Frau hielt ihr totes Kind in Arm. An der Honkawa Brücke bot sich wiederum ein sehr grausamer Anblick. Um Wasser zu suchen, lagen die Menschen strahlenförmig dicht auf der Ufertreppen des Flusses. An der Wasseroberfläche lagen viele Reichen. Darunter erregte eine Reiche meine Aufmerksamkeit, weil die schlafende Haltung mit dem gesenkten Kopf Okimasu sehr ähnlich war. Um ihn zu identifizieren, ging ich in die Ufertreppe hinunter zum Fluss wobei ich die gefahrenen Menschen seitlich wegdrängen musste. Dabei stelle ich fest, dass diese Menschen keine Reichen, sondern Überlebende waren. Die Leute fassten meine Beine mit ihren Händen und baten mich um Wasser oder bitte verbinden Sie sich mit meinem Haus. Aber ich konnte gar, leider gar nichts zu tun. Ich schwamm zu der von mir ins Auge gefassten Reiche und erkannte tatsächlich Okimasu. Und wir brachten ihn in mein Haus. Bald kamen die Eltern von Okimasu und wir konnten die Reiche übergeben. Das war um 15 Uhr am 6. August. Nun, um meine Mutter zu suchen, gingen wir zu vermuteten Rote Kreuz Krankenhaus. Okimas weiß ganz Bescheid, wo Honkabrücke ist, aber meine Mutter weiß ich nie, wo das ist. So vermutet Rotkreuz Krankenhaus. Nur vermutet, weiter nicht. Dieses Krankenhaus lag in der Nahe des Ortes 
wo ich atom bombe rebte